Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak stworzyć kopię FNAF-a. No tak, więc zaczynajmy. Tworzymy. Michał, potrzebny Wam będzie program Clicking Fusion 2.5 lub Multimedia Fusion 2. Tworzymy nowo, nową aplikację. Nazywamy ją jakoś na przykład Five Nights at Pups. Bo pup po prostu nie wiem. Nie wiem, jak będę się napisać. Potem w ustawieniach aplikacji. Tutaj są ustawienia aplikacji, jeśli ją klikniemy dwa razy. Yy, można zmieniamy wielkość aplikacji na 1080 na 720. Potem pokaże nam się takie okienko i klikamy tak. Oznacza to, że czy chcemy, by yy, Czy chcemy, by rozdzielczość gry była dostosowana do wszystkich klatek? Czy żeby każda klatka miała taką rozdzielczość jak sama gra? I menu nie będę robił, ponieważ menu myślę, że zrobicie sami. Robimy od razu noc pierwszą. Klikamy dwa razy. Backdropa robimy. Wielkość 1600 na 720. To będzie nasz pokój. Musimy go jakoś narysować. Wam radzę to zrobić w jakimś programie do grafiki. Nawet w pajincie, bo to i tak będzie lepiej wyglądało niż w, niż w samym ClickTeamie, prawda? To jest takie dość logiczne. I tu nie ma wielu opcji. Niech on wygląda sobie jakoś tak. Mamy już nasz pokój. Musimy się zmienić. Tutaj klikamy, klikamy naszą klatkę i zmieniamy jej wielkość na 1600 na 720 i teraz robimy aktywa i tak poza nasz poza y, naszym tym y, nad lub pod tutaj lub no, nad naszą y, klatką my też widzimy tutaj pod. i wtedy robimy always Wchodzimy do Event Editora i y, Always Position Set X Coordinate to X Mouse. Czy position? Nie wiem, jak to się czyta właściwie. I Scrollings, w tym y, w Storyboard Controls, Scrollings, Center Window w Position in Frame. Position. Dobra, y, i klikamy na nasz obiekt. OK. I teraz mamy już przesłanie ekranu. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, jest y, zrobienie kolejnego aktywa. To będą nasze drzwi. Musimy też jakoś oczywiście go narysować. Ja nie za bardzo się na tym znam, przynajmniej nie w... Y, znaczy... Radzę wam zrobić też w, nie w samej grze, tak jak ja to robię teraz przy poradniku, żeby nie mieć czasu, tylko w jakimś programie do, do grafiki, nie wiem, nawet właśnie fajnie może być. I to będą nasze drzwi. Jeszcze możemy tu zrobić sobie taki takie coś. Czy to są niby takie drzwi pancerne. Czy się idealnie fasowało, bo robiłem to na szybko, prawda? I te drzwi yy, musimy, klikamy w na nie i stop to będzie nasza animacja zamkniętej drzwi Gdyby nową animację nazywamy ją na przykład zamykanie czy nie, otwieranie na początek kopiujemy to wklejamy do otwierania i robimy taką animację Po prostu kopiujemy konkretne klatki i żeby te drzwi się podnosiły coraz wyżej. Tak. I tak coraz wyżej i wyżej. Aż w końcu, żeby całkowicie zniknęły. Wtedy wyjdzie nam taka całkiem ładna animacja. 
prędkość może być nie wiem, na przykład 20. Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo się to zbytnio jakoś nie znam. Ale mniej więcej tak to powinno wyglądać. Nie? I całkiem nieźle mi się tak wydaje. Robimy nowe animacje. Um, nazywam ją otwarte drzwi. Właśnie to możecie nazwać jak chcecie, tylko tyle, że żeby się łatwiej było ogarnąć. Otwarte drzwi. I... No właściwie to nie wiem, co miałbym tutaj zrobić. To będzie po prostu pusta klatka. Yy, I... Robimy kolejną animację. Zamykanie. Kupujemy wszystkie te klatki. Prawda? I po prostu zamieniamy je miejscami. Tak, żeby pierwsza klatka była na początku, a ostatnia na końcu. Odwrotnie. Właśnie, żeby pierwsza klatka była na końcu, a ostatnia na początku. Yy, I... Teraz, jak już tu jesteśmy, to warto by było jakoś zrobić, żeby to zaczęło działać. Właśnie, że zmieniamy prędkość na 20, na przykład. I ok. I jakiś przycisk, który by te drzwi po prostu wprawiał w ruch. No i takie coś, to będzie ten przycisk. I robimy nowe kondycje, nowy, nie kondycje, jak co ja w ogóle mówię, no, no po prostu klikamy tutaj inny condition, jeśli ma, myszka, jeśli użytkownik kliknie na to i jeżeli a, animacja a, zamknięte drzwi, czyli stop, w tym wypadku jest gra, to wtedy Animation, change animation sequence, sequence to um, otwieranie. Zobaczcie. Oj, coś tu mi... Coś tu mi nie wyszło. Ach, jeśli... Co ja w ogóle zrobiłem? Jeśli użytkownik kliknie na drzwi, tylko na przycisk. Właśnie. Musicie mi chwilę dać. Ok. Wracamy. Wiem, co trzeba zrobić. W stopped w tej animacji trzepnąć lub i w animacji otwarte drzwi trzeba zrobić na przykład taki kwadracik też lub i teraz ok Aha, i kolejna rzecz zmienia klikamy na takie oko tutaj przy animacji stopped yy, i patrzymy za, zawsze żeby tu było 0 i 0 0 i 0 i tak przy każdej animacji żeby było I teraz jeszcze raz ustawiamy naszą tą. Wygląda teraz tak. I jeżeli animation yy, nie. Jeżeli yy, animacja otwieranie się skończyła, to zmieniamy animację na otwarte drzwi. I tak teraz wygląda. I jeżeli użytkownik kliknie na... Że skopiuję, bo tak jest szybciej. Użytkownik kliknie na y, przycisk, ale mm, animacja otwarte drzwi jest y, gra, to wtedy zmienia, zmienia y, change animation sequence to zamykanie. Jeżeli animacja zamykanie jest skończona, to wtedy animation change, animation sequence to stopped. Teraz to wygląda więcej tak.
No dobra. Oczywiście musimy mieć takie coś też z drugiej strony, więc klikamy na drzwi. Clone Object, OK. I że, jak to obrócić? Musimy wejść w, w edycję. I to jest taki przycisk Flip Horizontally. Horizontally, nie wiem, nie znam się aż tak mocno angielskim. I tak przy każdej animacji to klikamy. Przy każdej klatce musimy to robić osobno, niestety. Przynajmniej ja jeszcze nie odkryłem sposobu, żeby wszystkie naraz odwrócić. I po kolei wszystkie. No to oczywiście nie musimy. Przy odwróciach też, też można, ale to już nie jest tak ważne. Dobra, ok. I teraz musimy przenieść też przycisk. Clone Object, ok. Jeżeli użytkownik kliknie na Open, ten drugi przycisk, pamiętajcie. I u tych drzwi animacja e, Stopped gra, to wtedy u tych drzwi oczywiście. E, aha, możemy czynić mniejszy sequence, sequence to otwieranie. Bierzemy to stąd, z tych drzwi, to będzie to samo. Yy, I animation yy, otwieranie is over, czyli się skończy. To zmieniamy animation sequence na otwarte drzwi. Jeżeli użytkownik kliknie na przycisk i animacja a, zamknięte drzwi, yy, otwarte drzwi gra to wtedy animation change animation sequence to a, zamykanie jeżeli animation yy, zamykanie się skończyło to wtedy change animation frame Sequence to Zam stopped. I teraz wygląda tak. Tu mamy jedne drzwi. Tu mamy drugie drzwi. I musimy zrobić jeszcze. Klonujemy obiekt. Te drzwi. I po prostu wszystko kolejemy na czarno. I order to back. Teraz to będzie wyglądało trochę lepiej, gdyż tu po prostu jest coś czarnego, że coś tam jednak jest. Wy oczywiście możecie zrobić jakiś tam pokoik mały, czy cokolwiek, żeby to by wyglądało lepiej. Klonujemy też te drugie drzwi. I też czarnią to malujemy. Order to back. I wklopujemy je pod drzwi. Tak teraz wygląda. Teraz tu mamy Layer tool, Toolbar. Jeżeli się, nie mylę, jeżeli się nie mylę, to na początku korzystania z ClickTeama będziecie mieli to schowane i będziecie musieli tu po prostu najechać. A jeśli nie, to w, tu jest takie coś jak Toolbars i tu jest Layers Toolbar. Po prostu klikacie co nie? i wyskoczy wam takie okienko. Niestety rzeczą, którą musicie zrobić, to zrobić nową klatkę. I z tej nowej klatce Musicie zrobić kilka pokoi oraz mapkę. Mapę y, budynku. Ja zrobię ją w pamięci. Albo nawet nie, bo mi się nie chce. Pójdę na łatwiznę, zrobię w samym tym teamie. Yy, robimy w takim najlepiej czarnym tym. I kilka pokoi. OK. Wracamy. Tak to wygląda po skończeniu. Robicie po prostu sobie taki jakiś plan. Aha, jeszcze musimy napisać ty. Prawda? No może tak mniej więcej wyglądać. Aha. Jeszcze zmieniam, to jest taki. Klikamy na ten, ten tutaj kwadracik. 
i musimy te całe czarne stąd wywalić. Niestety. Chwila to trwa. Czy się tego też nie robię tak idealnie? Dobra. I tutaj musicie zrobić kilka, yy, musicie zrobić aktywa. Na tej oczywiście tutaj drugiej, yy, drugiej yy, yy, warstwie. Musicie zrobić kilka pokoi. Na przykład to pierwsza klatka, pierwszy pokój, druga klatka, drugi pokój, trzecia klatka, trzeci, czwarta, czwarty i piąta, piąty. Jak skończę to wrócę. Ok. Zrobiłem parę pomieszczeń, które wyglądają do dupy, ale wy zróbcie lepiej po prostu jakieś ładne pomieszczenia w osobnych programach do tego. To jest pierwsze pomieszczenie, drugie, trzecie, w którym działa kamera, czwarte i piąte. I musicie zrobić tak. Zrobić, zrobić kantera. Nazwijcie go, nie wiem, kamery na przykład. Zróbcie, żeby on nie był w ogóle widoczny. I jeżeli kamery równa się 0, to wtedy to te wasze, właśnie te wasze pokoje visibility invisible. A jeżeli to równa się 1, jeżeli kamery równa się 1, to wtedy te właśnie wasze kamery reaper. Aktualnie ta równa się 0, aha, to też właśnie, że jeżeli kamery równa się 0, wtedy a, mapa to też tak samo, żeby nie było też widoczne, żeby te mapa też nie była widoczna, prawda, tu ona, ona u mnie tak wygląda. No i teraz musimy zrobić jakiś przełącznik nowego toolbara, layera, albo warstwę. Na tej nowej warstwie robimy na przykład takie coś. Tak aktywa. Wiąże, żeby miał jakąś na swoją wielkość. I na przykład nazywał się na, napis do kamer. Oczywiście wy możecie zrobić bez napisu, tylko z, z, jakimś, inny, z jakimś rysunkiem czy czymkolwiek. Wiesz, ale się ładnie wkomponowało w ten wygląd. No dobra. I to jest Um, musicie kliknąć tak, taką kartkę z, z strzałką i scrolling options, y, żeby nie było follow the frame. Follow the frame. Bo wtedy, teraz on widzicie tutaj tak wygląda i nie podąża za y, naszą klatką. Czyli nie zostaje w miejscu. I tak. Mm. Y, jeżeli myszka Check for most pointer over an, over an object. Jeżeli myszka jest nad tym, to wtedy visibility wrapper. A jeżeli nie jest, czyli negate, to visibility invisible. I teraz, jeżeli myszka nad tym jest, to to jest widoczne, a jeśli nie jest, to nie jest widoczne. Jeżeli użytkownik kliknie na, na to, na właśnie ten przycisk, to wtedy dodajemy do tego kantera 1. Jeżeli ten kanter jest w, 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 większy lub równy 2, to ten kanter zmienia się na 0. I teraz tak, tak wygląda. Aha, właśnie. Taki troszeczkę błąd jest, gdyż te kamery nie są dostosowane. Wszędzie tu musi też być 0. Przecież by było tyle samo na tych, yy, w tym oku. I po prostu jeśli tak coś się stanie, to przenosimy. Prawda? I teraz to tak mniej więcej wygląda. Aha. Tu musimy znaczyć, że nie, all, yy, nie always, tylko insert, always, jeżeli kamery, równa się 0. I teraz nie będzie nam się przenosił, prawda? Robimy tutaj 
takiego nowego aktywa. Rozszerzamy go trochę. Niech on będzie czarny, na przykład tutaj tak nie ma znaczenia. I żeby nie był widoczny. Czekamy tutaj, na takiego ludzika. I move, y, type of movement to musi być y, path. I robimy, że on idzie tutaj. Na przykład. I loop i reverse. I on teraz tak sobie chodzi. Y, chwila, żeby to wam pokazać. To... Na razie zrobię, że on jest widoczny, ale potem zmienię. I on tak sobie chodzi, prawda? Musimy go trochę tak robić, żeby on był tak po boku. I usuwamy jego widoczność. Jeżeli kamery równa się 1, to wtedy scrolling, to jest w tym scrollings Center window position in frame relative to active 11 to w tym wypadku do tego właśnie czegoś. I patrzcie. Teraz to wygląda mniej więcej tak. Tyle, że always movement set speed i na przykład 10. Musimy trochę zmienić mu tor chodzenia, gdyż on zbyt długo zostaje w tym, w tym miejscu. Tutaj. Zbyt długo zostaje. I on teraz to wolniej, prawda, robi? Aha. To jeszcze mu zmieniamy movement. Tak, żeby on się nie zatrzymywał w tym miejscu. Hmm. Jeszcze mniej. Jeszcze odrobinę mniej. Kurczę. Dobra. I widzicie, teraz to wygląda tak. Prawda. I... Nie wiem, czemu nie widać. Mapy. Czy ja usunąłem? Chyba tak. Aha, dobra, w każdym razie. Dobra, dajcie mi chwilę. Ok. My się po prostu zrobiłem tak, że to było pod naszymi kamerami. To musi być nad kamerami. I oczywiście musimy, też oczywiście musimy zrobić, żeby to nie followowało w kratki. kratki. Mhm. To niepotrzebne zrobiłem. I teraz, jeżeli tak klikniemy, to, to się nam tutaj pojawi, prawda? I teraz tak. Musimy zrobić kilka aktywów. Na początek wygląda tak, to powinno wyglądać. I klo, klonujemy obiekt pięć razy. Znaczy nie pięć razy, klonujemy tylko, żeby było pięć takich kwadratów. Zakrywających, zakrywających te kamery. Aha, i też oczywiście one nie mogą followować kart. Bo inaczej yy, źle nam to wyjdzie. Yy, I patrzcie, teraz to wygląda mniej więcej tak. Te kwadraciki muszą właśnie też nie być widoczne, czyli tutaj gdzie na pierwsze i od, odznaczamy visible at start. Ha. I teraz yy, to jest sam kamera trzecia. 
3D. Piszemy tutaj sobie 3. Żeby łatwiej nam było zapamiętać, która to jest kamera. To jest 4. To jest 5. To jest 2. To to jest 1 w takim razie. I teraz, jeżeli użytkownik kliknie na jedynkę, to wtedy aktyw, tutaj aktyw 9, te nasze kamery, ten wygląd naszych, naszych kamer, animation change, animation frame to 0, bo to jest pierwsza klatka. Jeżeli kliknie, na jeżeli kliknie na dwójkę, to zmieniamy klatkę na jedynkę. Czyli na trójkę, na dwójkę. To jest tak, że jest zawsze jedna klatka do tyłu. Czwórkę, to wtedy na trójkę zmienia. Jeżeli kliknie na piątkę, to zmienia na czwórkę. I teraz wyglądamy więcej tak. Coś tu mi się nie... Hmm. Dobra, już wiem. Musimy zmienić speeda naszych kratek naszych y, tych, tych y, naszego naszych, tych, 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 po prostu do zera i teraz jeżeli klikniemy na, jedyn na jedynkę to jest tutaj, na trójkę jest w tym pokoju na czwórkę jest w tym, piątkę w tym wszystkę w tym, no, dwójkę w tym i tak to teraz wygląda hmm. no i myślę, że to mogło być na tyle Wygląda na to, że to było na tyle. Tak więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.